நஹமதுஹு நுசல்லி அலா ரசூலிகள் கரீம் அம்மா பாத் அன்பான் அல்லாஹ் அடியர்களே பொதுவாக ஒரு சில நாட்களாகவே வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு நிறைய மெசேஜ்கள் நான் பார்க்குறேன் என்ன மெசேஜ் என்பதாக சொன்னால் கடலில் நம்ம மாட்டியிருக்கிறோம் கடல்லேருந்து எப்படி வெளியே வர்றது அதாவது கடன் பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கிறது பொதுவாக எல்லா விஷயத்திலும் இன்றைக்கி வந்து கடன் வாங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது எல்லா விதமான சூழ்நிலைகளும் கடன் வாங்குற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உரை உருவாக்கி விட்டார்கள் என்பதே உண்மையான விஷயமாக இருக்கிறது அப்ப கடல் இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வருது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது என்ன அதுக்கு துவா இருக்குதா சுரே கரீம் சல்லாஹிசம் அவர்கள் கனவை பற்றி ஏதாவது கடலை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறார்களா வாருங்கள் இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் கடனாளியாக நாம் இருக்கிறோம் என்பதாக சொன்னால் ஒரு சில விஷயங்கள் பண்ணணும் கடனை பற்றி இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது அதை தெரிவதற்கு முன்பதாக ஒரு சில விஷயங்கள் நீனுடைய ஒரு சில விஷயங்கள் நாம் பார்த்து செல்லலாம் முதலாவது விஷயம் கடன் நாம் வாங்கலாமா வாங்கக்கூடாதா என்பதாக சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லுகிறது உனக்கு தேவையாக இருந்தால் கடன் தேவையாக இருந்தால் கடனை வாங்கிக் கொள் என்பதாக இஸ்லாம் சொல்லுது அதாவது தேவை இல்லாமல் கடன் வாங்குறதற்கு இது இஸ்லாம்ல இல்லாத ஒரு விஷயம் தீன்ல இல்லாத ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதாவது ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காகவே நம்ம போய் கடன் வாங்கணும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு நம்ம கடன் வாங்கணும் என்பதாக சொன்னா அது இஸ்லாம் முழுமையாக தடுக்கிறது அப்படி அப்படிப்பட்ட கடனோடைய கடனோட வாழக்கூடிய வாழ்க்கை தேவையில்லை உனக்கு என்பதாக இஸ்லாம் சொல்லுகிறது கடன் வாங்க வேண்டும் என்பதாக சொன்னால் ஏதோ ஒரு குறிக்கிட்ட ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விட்டது என்பதாக சொன்னா அப்ப போய் நீங்க கடன் வாங்குறது ஜாயிஸாக இருக்கிறது கூடும் கடன் வாங்குறது அப்ப கூடும் கடன் நாம திரளாமா தரக்கூடாது இப்படி ஒரு கேள்வி வருது கடன் நாம கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து கடன் கேட்கிறாங்க அப்ப அவங்களுக்கு நம்ம கடன் கொடுக்கலாமா வேணாமா என்பதாக ஒரு சில கேள்விகள் வருது அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் என்ன வந்து சொன்னா ரசுரை கரீம் சலாஹிசம் சொல்றாங்க ஒருத்தருக்கு கடன் கொடுத்து உதவுறீங்க என்பதாக சொன்னா அல்லாஹ் அதனுடைய சிறந்த பதிலை உங்களுக்கு கொடுப்பான் அதாவது பத்து ரூபாய் இருக்காச்சு நீங்க கடன் கொடுக்கறீங்க என்பதாக சொன்னா நூறு ரூபாய் இருக்காச்சு கடன் கொடுக்கறீங்க என்பதாக சொன்னா ஆயிரம் ரூபாய் இருக்காச்சு கடன் கொடுக்கறீங்க என்பதாக சொன்னா அந்த கடன் எவ்வளவு தருகிறீர்களோ அவ்வளவு முழுமையான நன்மைகள் அல்லாஹ் ஜல்லிஷான் ஹோத்தன் உங்களுடைய உங்களுடைய பட்டியலில் கொடுப்பான் என்பதில் ரசிகர்கள் கையும் செல்லலா அலிசமர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்ப கடன் என் கொடு கடன் வாங்குறது தேவையான நேரத்துல வாங்கணும் கடன் கொடுக்கணும் என்பதாக சொன்னா கடன் எப்ப நம்ம கொடுக்கணும் என்பதாக சொன்னா யாராவது முன்னாடி வர்றாங்க தேவை உள்ளவராக இருக்கிறாங்க பார்க்கும் போது ரொம்ப ஏழ்மையா இருக்கிறாங்க இப்ப நம்ம கடன் கொடுத்தா அலமதுல்லா நமக்கு நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அவருக்கும் தேவை பூர்த்தி செஞ்சிடும் அதற்கு பிறகு அவருடைய தேவை பூர்த்தியான பிறகு அவர் எப்ப மனம் அவருடைய பணம் வருமோ அவர் திருப்பி பணம் கொடுத்துருவார் என்பதாக நம்பிக்கை இருந்தா பணம் கொடுங்கள் என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது மூன்றாவது வி�்யமா இருக்கிறது நான் கடன் ஒருத்தருக்கு கொடுக்கிறேன் என்பதாக சொன்னா கடன் கொடுத்ததற்கு பிறகு திரும்பி வாங்குற நேரத்துல அதிகமாக ஒருபோதும் வாங்கக்கூடாது கடன் திரும்பி வாங்குற நேரத்துல ஒருபோதும் நான் அதிகமாக வாங்கக்கூடாது அப்படி திரும்பி வாங்கும் பொழுது நான் கடன் அதிகமாக அதாவது நூறு ரூபாய் கொடுத்து நூறு ரூபாய் நூத்தி பத்து ரூபா வாங்கினேன் என்பதாக சொன்னா அது வட்டியிலே போய் சேரும் பிற்பகுடைய ஒரு காயிதா வருகிறது குல்லு கருசின் ஜர்ர ரஃபான் பகு வரிமன் அதாவது எப்படிப்பட்ட கடனாக இருந்தாலும் சரி எந்த விதமான கடனாக இருந்தாலும் சரி அந்த கடன் திரும்பி நாம் வாங்கும் பொழுது ஒரு ரூபா இல்ல ஒரு பைசா அதிகமா வந்தாலும் அது வந்து வட்டி தான் என்பதாக இஸ்லாம் சொல்லுகிறது அதாவது கடன் கொடுத்ததற்கு பிறகு கடன் திரும்பி நான் வாங்குறேன் என்பதாக சொன்னா அந்த கடன் வாங்கும் பொழுது ஒரு ரூபா கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வாங்க கூடாது இதுதான் இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது அப்படி எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் என்பதாக சொன்னா நாம் கடன் வாங்கும் பொழுது திரும்பி வாங்கும் பொழுது நாம் வட்டி திரும்பி வாங்குகிறோம் என்பதாக யோசித்துக் கொள்ள வேண்டும் கடன் திரும்பி வாங்கும் பொழுது வட்டியோடு வாங்கினா அதனுடைய தண்டனை என்ன என்பது இஸ்லாத்தில் நமக்கு தெரிந்த விஷயமாக இருக்கிறது சில தெரியவில்லை என்பதாக சொன்னா வரக்கூடிய வீடியோக்கள் நான் பேசுறேன் அதற்கு பிறகு உலமாக்க எழுதுகிறார்கள் கடன் அதாவது உலமாக்க என்ன செய்யறாங்க கடன் வாங்கும் பொழுது ஒரு சில மூன்று விஷயங்கள் நீங்கள் குறிக்கோளாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது அல்லாஹ் ஜல்லிஷான் சூரத்தில் பக்ரால சொல்றான் கடன் வாங்குறீங்க என்பதாக சொன்னா ஒரு மூணு விஷயத்தை நீங்க வந்து முக்கிய முக்கியமாக நினைக்கலாம் முதலாவது விஷயம் என்ன ஒன்று சொன்னா கடன் கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அதிகமாக இருந்தாலும் சரி இப்போ உதாரணமா ஒருத்தர் நான் படம் கடன் கொடுக்குறேன் நூறு ரூபா கொடுக்குறேன் என்பதாக சொன்னாலும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன் என்பதாக சொன்னாலும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாய் உங்களுக்கு நான் வந்து நூறு ரூபா கடன் கொடுத்துருக்கிறேன் என்பதாக முதலாவது விஷயம் எழுதி வைக்கணும் இரண்டாவது விஷயமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய அதனுடைய நேரத்தை வாங்கக்கூடிய நேரத்தை நம்ம வந்து குறிப்பிடுறது இந்த மாதிரி இ
நாளைக்கு பின்புறாடு அவர்கள் கடனை நீங்க கொடுக்கவே இல்லை நான் வாங்கவே இல்லை என்பதாக அவர்களுக்கு மத்தியில குழப்பம் வந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லாஹ் ஜலிஷான் இந்த ஒரு மூன்று விஷயத்தை கொடுக்கிறார் முதல்ல கடன் கொடுக்கும் பொழுது இருந்தாலும் சரி கடன் நீங்க வாங்கும் பொழுது இருந்தாலும் சரி அதனை எழுதி கொள்ளுங்கள் என்பதாக அல்லாஹ் ஜலஷான் குரானை சொல்கிறார் அதற்கு பிறகு சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்று சொன்னால் கடனை நீங்க எவ்வளவு வாங்குகிறீர்களோ எவ்வளவு கொடுக்கிறீர்களோ அதை எழுதியதற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு அது தேதியை நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் எப்ப கொடுக்கணும் என்பதாக அந்த தேதியை குறிப்பிட்டுக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது விஷயமாக இருக்கிறது ரெண்டு சாட்சி வச்சுக்கோங்க இந்த பாய் நீங்க நான் உங்களுக்கு கடன் கொடுத்திருக்கேன் இவர் ரெண்டு பேர் சாட்சி என்பதாக ரெண்டு பேர் சாட்சி வச்சுக்கோங்க என்பதாக இஸ்லாம் நமக்கு கற்றுத்தருகிறது பொதுவாக இந்த காலத்துல வந்து கடன் வாங்குறது ரொம்ப ஈஸியா போச்சு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கடன் வாங்கிட்டு உட்காந்துடுறோம் ஆனா அதை திருப்பி கொடுக்க முடியல என்னால் அதனால திருப்பி கொடுக்க முடியல மக்கள் நிறைய நபர்கள் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறாங்க என்பதாக சொன்னா கடன் பிரச்சனை தான் எஜுகேஷன் கடன் அந்த கடன் இந்த கடன் சொல்லி எல்லா விதமான லோன் வாங்கி வச்சிருக்காங்க கட்ட முடியாம இதை வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு சில நபர்கள் ஓடி ஊற விட்டு ஓடி போறாங்க ஒரு சில நபர்கள் ரொம்ப தூரமா போயிடுறாங்க ஒரு சில நபர்கள் தூக்கு போட்டு சாகரக்கூடிய நிலைமை இன்னைக்கு நாம பாத்துட்டே இருக்கிறோம் இல்லை என்பதாக நீங்களும் சொல்ல முடியாது நானும் சொல்ல முடியாது அப்ப கடன் வாங்குறது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கடன் வாங்கிட்டு பின்னாடி அவஸ்தப்படுறது இஸ்லாம் என்ன சொல்லுகிறது கரீம் செல்லலாலே சொல்லுகிறார்கள் கடன் நீங்கள் வாங்குறீங்க என்பதாக சொன்னா அந்த கடன் திரும்பி கொடுக்கிற சக்தி இருந்தா தான் நீங்க வாங்கணும் கடன் திரும்பி கொடுக்கிற சக்தி உங்ககிட்ட இல்லை என்பதாக சொன்னா கடனை நீங்க வாங்கக்கூடாது என்பதாக ரசூலி கரீம் செல்லலாலே சொல்லி காட்டியிருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு ரசூலி கரீம் செல்லலாலே அவர்கள் சொன்னாங்க நிறைய நபர்கள் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு தடையான ஒரே ஒரு விஷயம் கடனாக தான் இருக்கும் நல்லா தொழுதுட்டு இருப்பாங்க நல்லா ஜக்காத்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க நல்ல தானம் தானமங்கள் நல்லா செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க நல்ல உம்ராக்கு ஹஜ்ஜு பத்து தூரம் போயிட்டு வந்து இருப்பாங்க ஆனா பின் பேக் பேலன்ஸ் பார்த்து என்பதாக சொன்னா அவர் ஃபுல்லா கடன் வாங்கி வச்சிருப்பாரு அப்படியே வஃபாத் ஆயிருவார் அப்படியே மௌத் ஆயிருவார் ஆனா சொர்க்கத்துக்கு அவர் போக முடியுமா முடியாதா என்பதாக பார்த்தா நிச்சயமாக போக முடியாது ரசூலி கரீம் சலாசம் சொல்றாங்க நிறைய விதமான நபர்கள் சொர்க்கத்துக்கு அவருடைய கேட்டுக்கு பக்கத்துல போயிருவாங்க அதற்கு பிறகு அந்த கேட்டை அடைக்கப்படும் காரணம் கேட்பதற்கு முன்பதாக அங்கிருந்து பதில் வருமாம் நீங்கள் கடன் உலகத்தில் ஏன் கொடுக்கவில்லை இந்த கடன் தான் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் போறதும் தடுக்குது என்பதாக ரசூலி கரீம் சல்லாலிசம் அவர்கள் சொன்னார் அதற்கு பிறகு ரிவாயத்துகள் வருகிறது ரசூலி கரீம் சல்லாலிசம் சொன்னாங்க ஒரு தடவை ரசூலி கரீம் சாசம் பஜிஸ் வராங்க வந்ததற்கு பிறகு சஹாபாக்கள் எல்லாம் வந்துருக்காங்க ரசூலி கரீம் சாசம் அந்த சஹாபாக்கள் பார்த்து சொல்றாங்க தோழர்களே உங்களுடைய ஒரு தோழன் ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார் அதாவது சஹாபாக்கள் ஒரு சஹாபி ஒஃபாத் ஆகிட்டார் உங்களுடைய ஒரு தோழன் ஒஃபாத் ஆகிவிட்டார் அந்த தோழன் சொர்க்கத்துக்கு போகாம நடுவில் நிற்கிறார் என்பதாக சொன்னாங்க அமைத்தார்கள் <laughs> அதற்கு பிறகு ரசூலி கரீம் சல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னாங்க அதாவது ஷஹீத் யார் அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒஃபாத் ஆகிறாங்களோ அவங்க ஷஹீத் ஷஹீத் ஷஹீதுடைய எல்லா விதமான பாவங்களும் எல்லா சில தான் மன்னிச்சிடலாம் ஷஹீதுடைய எல்லா விதமான பாவங்களையும் எல்லா சில தான் மன்னிச்சிடலாம் ஒரே ஒரு பாவத்தை மட்டும் மன்னிக்க மாட்டான் என்ன என்பதாக சொன்னா அவருக்கு உலகத்துல கடன் வாங்கியிருந்தார் என்பதாக சொன்னா அந்த கடனுடைய பாவத்தை அல்லாஹ் சலிசாமத்துல சொருகத்துல மன்னிக்கவே மாட்டான் நீங்க நடத்துக்கு தான் போகணும் என்பதாக சொல்லி கரீம் செல்லல்லா அலிசம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக அன்பால் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு போய் கடன் வாங்கணும் என்பதாக சொன்னா அது திருப்பி கொடுக்க முடியாம நம்ம ஒஃபாத் ஆகிடும் என்பதாக சொன்னா நாளை மறுமை நாள்ல யார் யாரிடத்துல நம்ம கடன் வாங்கணும் அவங்க கேட்பாரு யாரெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னிடத்துல இந்த பாய் நூறுவா கடன் வாங்கியிருந்தாரு இவர் ஆயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருந்தாரு இவர் தொள்ளாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கியிருந்தாரு இவர் பத்தாயிரம் கடன் வாங்கியிருந்தாரு கொடுக்காம உஃபாத் ஆகிட்டார் உலகத்துல எல்லாம் இப்ப இவருடைய இவருடத்துல என்ற கடன் கடன் வாங்கி கூட என்பதாக சொல்லலாம் அப்ப என்ன கடன் கொடுக்க முடியும் அங்க கடன் பணம் இருக்குமா காசு இருக்குமா எதுவுமே இருக்காது என்னிடத்துல இருக்கக்கூடிய நன்மைகள் எடுத்து தரப்படும் அல்லாஹ் எல்லாரையும் பாதுகாப்பான அங்க ஒவ்வொரு நன்மைக்காக வேண்டி ஓடி அலைந்து கொண்டிருப்போம் அந்த நேரத்தில அல்லாஹ் ஜலிஷானத்துல என்னுடைய நன்மையில இருந்து எடுத்து என்னோடத்துல கொடுத்துட்டார் என்பதாக சொன்னா அப்ப நான் என்ன செய்யறது நன்மைக்கு யோசிச்சு பாருங்க கடன் வாங்குறது அவ்வளவு ஏசான முறை இஸ்லாத்துல இல்ல கடன் வாங்குறது ரொம்ப கெட்ட விஷயம் என்பதா இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் தான் கடன் வாங்கலையுமே தவிர சாதாரணமான விஷயத்திற்கு கடன் வாங்குவது இஸ்லாத்தில் அனுமதி இல்லை என்பதே தான் இந்த ஹதீஷன் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது ஹைரு கடன்
பள்ளிவாசல் குங்கு வந்து வந்து பார்க்கும் பொழுது ஹசரத் அபு உமாமா ரவி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பள்ளிவாசல்ல உட்கார்ந்திருந்தாங்க ரசூலே கரீம் சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த சஹாபிய பார்த்து கேட்கறாங்க அபு உமாமா துளுகை இல்லாத நேரத்துல பள்ளியில உட்கார்ந்திருக்கேப்பா என்ன விசேஷம் ஏதாச்சும் காரணமா நம்ம தான் கேட்கறாங்க அப்ப ஹசரத் அபு உமாமா ரவி அல்லாஹு அஹ் அவர்கள் சொல்றாங்க யார சொல்லல்லா கடன் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்கு என்பதாக சொன்னாங்க நல்லா இருக்கிறேன் ஆனா கடன் ஒரு சில இடத்துல வாங்கியிருக்கேன் அந்த கடனை கட்டவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு யார சொல்லா என்னால ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலையில நான் மாட்டி கொண்டு இருக்கிறேன் என்பதாக அபு மாமா ரவி அல்லாஹு தரன் அவர் சொன்னாங்க அப்ப ரசூலே கரீம் சலாசம் சொன்னாங்க நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லட்டுமா அந்த கடன் போகிற மாதிரி அந்த கடன் லேசாகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லட்டுமா என்பதாக கேட்டாங்க உங்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள் இந்த விஷயத்தை நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் அல்லா ரசூலிகரீம் சலாசம் சொல்றாங்க நான் ஒரு துவா சொல்றேன் துவாவை நல்லா கேட்டுங்க واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ان دعاء قالي لي مالي لي نيجي اوذ نيجي بذا قلنا نيتشي ما هو لوده كدن سما يلام دور ما يبدو من بذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم حضرت ابو امام رضي الله تعالى قالوا قلنا اذنك بعد حضرت ابو امام رضي الله تعالى قالوا قلنا انا اول شيء نالي دعاء اوذي وان اذنك بعد هذه لوده كشتن غل نشتن غل ان لوده كدن يلام اي وسيل نرتل مونج بوشين بذا حضرت ابو امام رضي الله تعالى قالوا قلنا ان بالله عليه هذا العربي لوده واقيم تري لي بذا قلنا فيديو لوده ديسكريبشن لا انا تامل لا يلدر هذا ينان رضو بقى قاتك انا கடன் சீக்கிரமாக அடைக்கிறதுக்கு வேற ஒரு துவாவும் இருக்குது சுலைக்கரியம் சல்லா சிலம் அதே சொல்றாங்க அல்லாஹும் மக்ஃபினி பி ஹலாலிக்க அன் ஹராமிக்க வாகனினி பி ஃபதலிக்க அம்மன் சிவாக் இந்த துவா அதிகமாக நம்ம ஓதணும் என்பதாக சொன்னால் ஒவ்வொரு துறைக்கு பின்னாடி நம்ம துவா ஓதணும்னு சொன்னாக்க சீக்கிரமாக நம்முடைய கடன் சுமைகள் இறந்துவிடும் இறங்கிவிடும் என்பதாக ரசுலை கரீம் சல்லா அலிஸ் அவர்கள் அதிசி சொல்லிடுறாங்க இதனுடைய தமிழ் வாசகமும் நாங்கள் சொல்ல வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு சரி கடன் கொடுக்கறத பத்தி நம்ம பேசிட்டோம் இப்ப கடனை ஒருத்தட்டு நம்மட்ட ஒருத்தர் வாங்கிட்டாரு கடன் நம்ம ஒருத்தர் கடன் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு அந்த தோழர் கடன் திரும்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பாய் கடன் கடன் வாங்கியிருந்தீங்களா கடன் கொடுங்க பாய் கடன் வாங்கியிருந்தீங்க திருப்பி கொடுங்க பாய் திருப்பி கொடுங்க பாய் பார்த்தா கேட்கிறேன் அவர் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அவட்ட பணம் இல்ல அது இல்ல இது இல்ல ஒரே யாசகமா இருக்கு பேசிட்டே இருக்கிறாரு போயிட்டே இருக்கு அப்ப அதற்கு என்ன வழி அதாவது என் இடத்துல கடன் வாங்கியவர் திரும்பி கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் என்பதாக சொன்னா அதற்கும் ஒரு அருமையான வழி இருக்கிறது அதுவும் நான் சொல்றேன் கவனமாக கேளுங்கள் முதலாவது விஷயம் இஷாவுடைய தொழுகைக்கும் இந்த அமல் வந்து இஷாவுடைய தொழுகை தான் செய்யணும் இஷாவுடைய தொழுகையில இஷாவுடைய தொழுகைக்கு முன்பதாகவும் பின்பதாகவும் இஷாவுடைய தொழுகைக்கு முன்பதாகவும் பின்பதாகவும் இஷா தொழுகைக்கு முன்னாடி சலவா தொழுதல ஓதுங்க அல்லாஹ் சல்லி அலா முகமது நபில் உம்மி வாலா அலி வசல்லிம் தஸ்லீமா தலவா தொரு முறை ஓதிட்டு யாவஹாப் என்னது யாவஹாப் என்ற இந்த அவாசகத்தை பன்னெண்டு தடவை சொல்லுங்க பன்னெண்டு தடவை தஸ்பி செய்யுங்க ஒருவாரங்களுக்கு <laughs> சோழர் வந்ததுக்கு பிறகு சொன்னாங்க அஜத்தை நீங்க சொன்ன துவா ஓதனே அலமது இல்ல அந்த பணத்தை திருப்பி நான் வாங்கிட்டேன் என்பதாக சொன்னாங்க சுபான் அல்லா நம்பிக்கை தான் முக்கியம் நாம துவா ஓதுறது பெருசு இல்ல துவா சொல்லி கொடுக்கறது பெருசு இல்ல துவா ஓதியதற்கு பிறகு அல்லாஹ் மேல் நம்பிக்கை வைங்க நம்பிக்கை வைத்தோம் என்பதாக சொன்னா நிச்சயமாக முடியாத விஷயத்தையும் அல்லாஹ் ஜலஷான் நமக்கு முடித்து தருவான் என்பதிலே எந்த வித சந்தேகம் இல்லை ஆக அல்லாஹ் ஜலஷான் ஒத்தாலா எல்லா விதமான கடன் பிரச்சனைகளை விட்டு உங்களுக்கும் என்னையும் காப்பாற்றி அருள்வானாக அதே மாதிரி இந்த விஷயங்கள் பொதுவாக நிறைய நபர்கள் நம்ம ஊர்லயே நிறைய நபர்கள் வந்து கடன்ல மாட்டிருக்கிறாங்க கடன் சுமை இருக்கு எல்லாமே வந்து சில நபர்கள் வெளிப்படையா சொல்றாங்க சில நபர்கள் வெளிப்படையா சொல்ல முடியாது கடன் பிரச்சனை என்பதாக நினைச்சா அது ஒரு கேவலமா பார்ப்பாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க 
அதனால முழு முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோவை தெரிந்தவர்கள் யாரெல்லாம் கடல்ல மாட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் கடல்ல கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் செய்யுங்க நிச்சயமாக இந்த வீடியோ கீழே உங்களுக்கு இந்த சொல்லி இந்த அமல் இந்த அமல் நீங்களும் செய்து பாருங்க இந்த அமல் செய்தீங்க என்பதாக சொன்ன கமெண்ட் செய்யுங்க அமல் செஞ்சதற்கு பிறகு புரோஜனமாக இருந்தது என்பதாக சொன்னாலும் இந்த கமெண்ட் கமெண்ட் செய்யுங்க இன்ஷால்லா நம்முடைய சேனல் முஃப்தி யார் அபிஷியலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க வாகர் தாவான அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் Shut up, Billy!